Ha ha. ఆహా ఇవాళ అలారం ఎలక్ట్రానిక్ సౌండ్తో బదులు కోడి న్యాచురల్ కొత్తతో మెలక వచ్చింది ఈరోజు ఎంతో దివ్యంగా ఉంటుంది ఏదన్నా కొత్త ఐటెంకి శ్రీకారం చుట్టాలి చికెన్తో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తా గుడ్ మార్నింగ్ రా వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ రారా సమయానికి వచ్చావు ఇవాళ చికెన్ చూచు అనే కొత్త రకం డిష్ వండాను టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పు ఎప్పుడు ఏదో కొత్త ప్రయోగం చేస్తుంటారా నీది సైంటిఫిక్ బ్రెయిన్ ఇదొకటి అండ్ హోమ్ సైన్స్ హ్యాండ్ అందుకనే నువ్వు చేసిన నోట్లో వేసుకుంటే ఏమైనా కరిగిపోతుంది చాలా బాగుంది నోట్ లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది నేను వచ్చిన పనిలో సగ భాగం ఇలాంటి చికెన్ వంటకాలే మిగిలింది ఫిష్ అబ్బా అన్నాయ్ పూర్తిగా విను త్వరలో తెలుగులో ఓ తమిళ్ ఛానల్ ఓపెన్ అవ్వబోతుంది తెలుగులో తమిళ్ ఛానల్ అవును దాని పేరు కోకొరకో అదేం భాష కోడి భాషలా ఉంది అబ్బా వినండి ఈ ఛానల్ ఇనాగ్రల్ ప్రోగ్రామ్ నేను సంపాదించాను దీంతో పాటు క్యాటరింగ్ కూడా వెయ్యి మంది విఐపీస్ కి ఈ ఛానల్ పేరుకి తగ్గట్టు అన్ని చికెన్ వెరైటీస్ ఉండాలి లైక్ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ చికెన్ కబాబ్ చికెన్ రోస్ చికెన్ ఫ్రై చికెన్ మంచూరియా చికెన్ మలేరియా చికెన్ టిక్కా చికెన్ పక్క చికెన్ లాలీపా చికెన్ కాందిపా చికెన్ లేరా అంజిగాడి సగం చూసుకుంటాడు నీ ప్రోగ్రామ్ సగం నువ్వు చెప్పు ఏం లేదన్నాయి ఛానల్ ఓపెనింగ్ రోజు మొట్టమొదటి టెలికాస్ట్ అయ్యే టెలిఫిలం మ్యూజికల్ లవ్ స్టోరీ అయి ఉండాలని నన్ను తీయమన్నారు కథేమో సిద్ధంగా ఉంది కథకి తగ్గ మ్యూజిక్ యాడ్ చేసి చక్కటి బాణీలతో నాలుగు పాటలు రెడీ చేయాలి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఆర్కట్ మాధవన్ గారిని పెట్టుకున్నాను మరి ఇంకొంచెం సేపట్లో ఆయన ఇక్కడికి వస్తారు కూడా మేమేమి మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్లో కూర్చుంటాం మీరు కొంచెం దానికి తగ్గ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ చూసుకోవాలి తమ్మి భద్రం భద్రం తెలివి తక్కువ తమ్మి అవేమిటి అనుకున్నావు ఎంగిరి టేబుల్ మీద పెట్టావు వాయించుకునేవి నేను నిన్ను వాయిస్తా నా సంగీత సరస్వతి నా సంగీత లక్ష్మీరావి రెండు కళ్ళు లాంటివి రా రెండు రెండు దైవాలు రా అవి లేనిదే నేను లేను రా అతి పవిత్రంగా చూసుకోవాలి తీసుకెళ్లి ఆసుతుల్కా తలుపు మీద పెట్టు పో పోరా పో అదిగో ఆర్కట్ మాధవన్ గారు వచ్చారు మాధవన్ సార్ ఈయన మా అమృతం అన్నయ్య వనకం సార్ వాడా ఈయన మా అంజిబాబా వనకం అంజిబాబా వనకం ఇక్కడ మాకు సార్ వాడు ఉన్నాడు కాకపోతే మీలా సంగీత విద్వాన్ కాదు సర్వెంట్ అధ్వాన్ వీరు కూడా మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ లో ఉండునా ఆ 
ఫస్ట్ ట్యూన్ వినిపించండి కమాన్ సిగ్గుపడద్దు వీఆర్ హియర్ టు అప్రిషియేట్ యూ మాధవన్ సారు నా స్టోరీకి మొత్తం మూడు సిచ్యువేషన్స్ లో సాంగ్స్ ఉంటాయి ఓకే మొదటి సిచ్యువేషన్ చెప్పండి హీరో హీరోయిన్ ను హెలికాప్టర్ లోంచి దిగుతారు ఒకరి భుజాల మీద ఒకరు తల్లా నుంచుకుని అలా మంచు కొండల్లోకి వెళ్ళి నిలబడతారు అప్పుడు ఒకరినొకరు కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసుకుంటూ ఉంటారు హీరో హీరోయిన్ కి డ్రీమ్ సాంగ్ అది సార్ సిచ్యువేషన్ ఆహా రొంబ వెరైటీ తలుచుకుంటేనే తల తిరుగుతుండాలి నేను కట్టిన చూన్ కూడా ఒకటి ఉండాలి విను ఆల్రెడీ నా దగ్గర లిరిక్ ఉంది దానికి తగ్గట్టుగా ట్యూన్ కట్టండి నీలి మేఘాలలో గాలి కెరటాలలో నీవు పాడే పాట వినిపించు ఈ వేళ అబ్బా అబ్బా రొంబ బాగుంది అబ్బా ప్యూర్ మెలడీ ఒక్క నిమిషమే నీలి మే కాలలో గాలికర బాగుంది కాకపోతే చిన్న మార్పు లీ కే రాలోని రాణి ఇటు వేసి లలోని దూరం చేసి ఇంకో రకంగా ట్యూన్ వినిపించండి అప్పిడియా ఒక నిమిషమే ఈ పాట ఎక్కడ విన్నట్టుందిరా కానీ ఇంత దరిద్రంగా కాదురా బాలాజీ అన్నాయి నువ్వు ఉండరా నాకు ఈ పాట చాలా బాగా నచ్చింది ఈ సీన్ ఓపెన్ అయ్యేసరికి ట్రైన్ స్పీడ్ గా వెళ్తూ ఉంటుంది అందులో సెకండ్ హీరోయిన్ ఉంటుంది పైన హెలికాప్టర్ కింద ట్రైన్ చేస్ చేస్తూ ఉంటుంది దాంట్లో హీరో ఫస్ట్ హీరోయిన్ వస్తూ ఉంటారు అలా రెండు స్పీడ్ గా పోటా పోటీ పడుతూ ఉంటాయి ఇంతలో ట్రైన్ ఇంజన్ లోంచి ఒక బొగ్గు ముక్క కింద పడుతుంది ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఒక మంచి ఫాస్ట్ బీట్ సాంగ్ కావాలి హెలికాప్టర్ డ్రీమ్ సాంగ్ కాదు ట్రైన్ డ్రీమా కాదు ఇంజన్ నుంచి పడ్డ బొగ్గు డ్రీమ్ మార్వలెస్ బొగ్గు డ్రీమ్ లో ఫాస్ట్ బీట్ ఎస్ లిరిక్ రెడీ వినండి చిక్కు బుక్ చిక్కు బుక్ రైలే అదిరెను దాని స్టైలే చక్కనైన చిక్కనైన ఫిగరే అది ఓకే అంటే గుబులే ఓకే చిక్కుబుక్కు చిక్కుబుక్కు రైలే అదిరెను లే దీని స్టైలే చక్కనైన చిక్కనైన ఫిగరే అది ఓకే అంటే గుబులే వెరీ గుడ్ నా మనసుకి లంగరేసి లాక్కెళ్తున్నారు ఎక్కడికో వెళ్తున్నట్టుంది సముద్ర గర్భానికి నువ్వు సైలెంట్ నేను సింగు చిక్కుబుక్కు చిక్కుబుక్కు రైలే అదిరెను లే దీని స్టైలే చక్కనైన చిక్కనైన పీగరి అది ఓకే అంటే గుబులే ఆ మోటర్ బైక్ లో మేము వస్తుంటే మారుతి కారు వెతి 
చేస్తారు హెలికాప్టర్ లో వస్తున్న హీరోయిన్ ఆ స్పీడ్ కి చలేస్తుంది అంది వెంటనే హీరో హెలికాప్టర్ పైన తిరుగుతున్న ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేశాడు అప్పుడు హెలికాప్టర్ ఆగిపోయింది ట్రైన్ మిస్ అయింది కదా కాదు ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది హెలికాప్టర్ కూలింది మరి ఇక్కడ సాంగ్ సిక్ చేసిన అంటే అదే చెప్పబోతున్నా హీరోయిన్ ట్రైన్ లో నుంచి దిగి వచ్చి బాధపడకు బావా అంది ఏడు జన్మల బంధం ఇంతటితో ముగిసింది అనుకో అని కూడా అంది కదో కాదు ఐదు ఐదు కోట్లని హీరో ఏడ్చాడు ఏమిటి ఐదు కోట్ల జన్మల ఇదే ఇలాగే అడిగింది హీరోయిన్ కూడా మరి హీరోయిన్ చెప్పాడు ఐదు కోట్ల రూపాయలు విలువైన హెలికాప్టర్ నాశనమైందని బోరును ఏడ్చాడు వాటే ట్విస్ట్ తంబే ఆ తర్వాత ఒక పెడత కొండలో తన కన్నీళ్ళ నింపాడు ఎందుకు అతనికి ఏమైనా కడుపు కదిలిందా కాదు అంత్యక్రియలు జరిపే సాంప్రదాయంలో హీరో ఆ కుండని తన భుజాన్ని వేసుకుని తిరగడానికి పోనీ అదన్నా చేశాడు ఆ అమ్మాయి ఆత్మకు శాంతి కలుగుతుంది అంత్యక్రియలు హెలికాప్టర్ కి హీరో దాని చుట్టూ తిరిగి కుండను వదిలాడు ఈ సిచ్యువేషన్ కి ఓ సాంగ్ ఇది ఎవరికి డ్రీమ్ అనుకుంటున్నారా ఇది డ్రీమ్ గా అనుకోవట్లేదు రియాలిటీకి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ సాంగ్ అనుకుంటున్నాను లిరిక్ కూడా రెడీగా ఉంది వినండి పయనించేవో చిలుక ఎగిరిపో పాడైపోయను నీ గూడు అది ఎక్సలెంట్ బాలాజీ తంబే నీ క్రియేటివిటీకి నా జోహార్ థ్యాంక్ యూ అదేమిట్రా ఒక్కటితో వచ్చావు ఈ ఒక్కటి వెయ్యి కోళ్ల పెట్టు ఇంకా రెండు వందల కోళ్ళు ఆర్డర్ ఇచ్చా ఇంకో రెండు రోజులు వచ్చేస్తాయి మరిది ఇది స్పెషల్ కోడి కొంతమంది విఐపీలకు మాత్రమే వండి వడ్డించే ఛాంపియన్ కోడి దీని రేటు పదివేలు పదివేల రేణీ అసలు బుర్రుందా ఎంత పందిపోడైనా మరీ అంత తగలేస్తావా దీని బయోడేటా వింటే నీ కళ్ళు బయర్లు కమ్ముతాయి పేరు వీరమల్లు గోళ్లు తుమ్మముళ్ళు పలనాడు పుట్టిల్లు తిండి ఓ రైస్ మిల్లు లేటర్ బాదం పాలు ఒలింపిక్స్ లో ఒకసారి గోల్డ్ మెడల్ నేషనల్ లెవెల్లో నాలుగు గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించిన సూపర్ ఛాంపియన్ సార్ నలుగురిని మర్డర్ చేసిన మలక్పేట్ మల్లేష్ నిన్న మనం కొట్టిన దెబ్బలకి చచ్చిపోయాడు సార్ షిట్ ఇప్పటికే మన మీద మన స్టేషన్ మీద లాక్అప్ డెత్ కేసులు ఎక్కువైనాయి 
మళ్ళీ ఇదొకటంటే ఆ ఎస్పీ సస్పెండ్ చేసిన చేస్తాడు సార్ శవాన్ని ఊరు బయట పడేసి ఎన్కౌంటర్ రాసేద్దాం సార్ యువర్ రైట్ పదండి ఎంత కేజీ మాంసానికి పదివేలు టూ మచ్ రా అంత తెలివి తక్కువ అండి కాదు వెయ్యి మందికి మనకు వచ్చిన ఆర్డర్ ప్రకారం చూస్తే మనకి లక్ష లాభం వస్తుంది అందులో ఆఫ్టర్ ఆల్ దీని పదివేలు ఎంత పైగా దీన్ని పెట్టడం ప్రెస్టేజియస్ పాయింట్ మన పేరు గొప్పగా చెప్పుకుంటారు ఇది మన జీవితంలో గొప్ప మార్పు తీసుకొస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ ఛాంపియన్ ఏం చేయబోతోందో చూడరా ఇదే మనకు టర్నింగ్ పాయింట్ చూసావా జెట్ ఫ్లైట్ అంత స్పీడ్ గా వెళ్లి ల్యాండ్ అవుతోంది దాని స్పీడ్ కి నేనేస్తా కళ్ళా ఇది మీ కూడా బొబ్బు కాగా కాదు ఏదో ఊరకోడనుకుంటా కంట్రీ చికెన్ చూడండి కాలర్ కూడా లేదు చిప్పెలో మరి ఇందాకేదో బొబ్బో అన్నావు వాట్ బొబ్బోనా నో నో బాయ్ బాయ్ అన్న పోయి బో బోయ్ బాయ్ బాయ్ ఎవరు అంటారు అరెస్ట్ సార్ మిమ్మల్ని కాదు కోడ్ని థ్యాంక్ యూ సార్ కోడిదిరా పకోడి అయింది పకోడినా పోలీసుల చేత పట్టుకోపడ్డ కోడిని ఏమంటారు వాళ్ళ జీపులో వ్యక్తిని మర్డర్ చేసింది దాన్ని అరెస్ట్ చేశారు నో కోడి మనిషిని చంపితే న్యూస్ అవుతుంది కోడిని అరెస్ట్ చేస్తే నాన్ సెన్స్ అవుతుంది ఏ లా ప్రకారం ఓ నోరు లేని పక్షిని అరెస్ట్ చేస్తారో నే వెళ్ళి కనుక్కొని వస్తా మా వీరమల్లుని బెయిల్ మీద విడుదల చేయించడానికి వచ్చా నో బెయిల్ ఇది యాక్సిడెంట్ కాదు మర్డర్ కేసు మర్డర్ కేసా అంటే ఆస్తి గొడవలోనో ప్రేమ వ్యవహారాల్లోనూ అతని మీద కసి పెంచుకొని తన బర్డ్ బ్రెయిన్ తో ప్లాన్ వేసి మర్డర్ చేసిందా అవన్నీ నాకు తెలియదు దాన్ని ఉరికంబ వెక్కిచ్చే వరకు నేను నిద్రపోను నీకు దిక్కున చోట చెప్పుకోపో దిక్క పొరపాటు చేస్తున్నారు ఇన్స్పెక్టర్ వీరమల్లు మామూలు కోడి కాదు ఒక్కసారి డ్రమ్ స్టిక్ కొట్టి సిగ్నల్ ఇచ్చిందంటే అన్ని దిక్కుల నుంచి కోళ్లు కెరటాల్లా వచ్చి మీ మీద పడతాయి చూసుకుందాం యు విల్ సి నేను వెళ్ళొస్తారా ఎక్కడికి పాదయాత్రికి ఉరే మన కుక్కరకు వచ్చారని ఇనాగ్రల్ ఫంక్షన్ దగ్గర పెట్టుకుని ఆ కోళ్లను మర్చిపోయి ఊళ్ళెం కూడా పాదయాత్ర చేస్తానంటే ఏంట్రా నేను చూసేది కోళ్ల పనే నా వీరమల్లుకు జరిగిన అన్యాయాన్ని అన్ని ఊళ్ళలో కోళ్లకి తెలియజేసి చైతన్యం తీసుకొస్తా నాకు ఈ సంఘ సేవ తప్పదు దాన్ని కోడి సేవ అంటారు ఏదో ఒకటిలే చేసి తీరాలి ఈరోజు వార్తలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కోళ్లన్నీ ఏకమై రాస్తా రోకోలు ధర్నాలు చేస్తూ బస్సుల మీదకి ఎగిరి అద్దాలు పగలగొట్టి టైర్లల్లో గాలి తీసి విధ్వంసాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి రెచ్చిపోయి రైళ్లను కూడా పడగొట్టాయి దీంతో ఆగ్రహించిన కమిషనర్ కోళ్లని అరెస్టెడ్ సైట్ ఆర్డర్స్ జారీ చేశారు రాష్ట్రంలో కోడన్నది ఇక ఫ్రీ బర్డ్ గా తిరగదని హామీ ఇచ్చారు కోడన్నది దొరకదా రేపు కేటరింగ్ రెండు వందల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి నువ్వేం వర్రి అవకరా ముందు చూపుతో అన్ని ఏర్పాట్లు చేశా మనకు అవసరమైన రెండు వందల కోళ్లు తెప్పించి మన వెనక షెడ్ లో దాచించా మరి వాటిరా ఎవ్వరూ ఏ కూడా పేకలేరు ఇలా రా చూపిస్తా దా ఇలా రా మల్ల యోధుల్ లాంటి లీడర్ కోళ్లు ఎవడైనా ఆ రెండు వందల కోళ్ల మీద చెయ్యేస్తే ఇవన్నీ ఎంతమందినైనా చీరేస్తాయి రేపు పొద్దున ఆ రెండు వందల కోళ్లు కూరయ్యేదాకా ఈ కమాండో కోళ్లే సంరక్షిస్తాయి ఎంతైనా నీ బుర్రే బుర్రా అంతేకాదు ఈ దెబ్బతో చికెన్ రేటు పెంచేస్తాం లక్షకి ఇంకో లక్ష సంపాదిస్తాం ఈ హోటల్ ఓనర్ ఎవరు నేనే రాస్తా రోకో చేసిన రెండు వందల కోళ్ళను ఇక్కడ సంరక్షిస్తున్నారని తెలిసింది నో ఇన్స్పెక్టర్ పొరపడుతున్నారు వాటికి మాకు సంబంధం లేదు బుకాయించద్దు నాన్ బైలబుల్ అరెస్ట్ వారెంట్ తో వచ్చాం వాటిని సంరక్షించే కోళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నాయి చూడండి అయితే ఓకే ముందు వాటిని అరెస్ట్ చేస్తాం ఆగండి
అంత దమ్ము ఉందా కోన్ నెరస్ చేయటానికి దమ్మా వృద్ధా అవి ఉన్న హర్ష మనిషి కోళ్ళు అనుకుంటున్నారా రెక్కలు తిరిగి పిక్కలు పలిచిన జాతి కోళ్ళు ఒక్కొక్కటి నలుగురిని తుక్కు రేపగలవు బుద్ధిగా చెప్పిన మాట విని వెనక్కి తిరిగి పిక్క బలం చూపించుకోండి తప్పుకోండి వద్దు కోడితో పెట్టుకోవద్దు కోలుకోలేరు అవి కన్నెర చేస్తే కంట విరిపోగలదు మీరు నోర్లు మూసుకుంటే మేము అరెస్టులు చేసుకుంటాం సరే కాసుకోండి ఇది ఎలా జరిగింది ఒరే సర్వం ఏంటి సార్వాడు లైవ్ చికెన్ తందూరి చికెన్ ఎలా ఇంద్రా తెల్లారితే వంట మొదలెట్టాలి త్వరగా పడుకోమన్నారుగా పొద్దున్న మూడు గంటలకు లేచి ఈ పది కోళ్ళ తోటి తందూరి వండేశా మిగిలిన కోళ్ళ తోటి వంట కంటిన్యూ చేద్దాం అంటే ఆ షెడ్ తాళం మీ దగ్గర ఉండిపోయింది ఏదే ఆ తాళం ఎలాగే ఉండి మిగిలిన కోళ్ళు తెచ్చి వండేద్దాం నీకు కాదు మాకిస్తే మేము అరెస్టులు చేసుకుంటాం కానిస్టేబుల్స్ ఒక్కటి కూడా వదలకుండా తందూరితో సహా అన్నిటిని అరెస్ట్ చేయండి నీకు వేరే చెప్పాలా పదా నేనెందుకు నేరం చేసిన కోళ్ళకు ఆశ్రయం కల్పించినందుకు సరే బాలాజీ మా చేయి తట్టిపోయింది నువ్వు చెప్పిన ప్రోగ్రామ్ అప్సెట్ అయింది ఇరవై వేలు బ్యాండ్ పడింది నువ్వేం అనుకోవద్దు ఐఎమ్ సారీ నాకేం ప్రాబ్లం లేదన్నాయి నేను ఆల్రెడీ ఆల్టర్నేట్ చూసుకున్నాను ప్రోగ్రామ్ ఏమీ ఆగట్లేదు మీరు వచ్చి రెండు చికెన్ ముక్కలు తిన్నండి 